Добрый день. В эфире телеканала НТС Новости в студии Елена Яковлева. Суд над двумя экс-мэрами вновь отложили. Заседание было назначено на сегодня и рассматриваться дело должно было в Ленинской районной инстанции. К зданию уже с утра пришло много граждан, которые хотели присутствовать на слушании. Желающих и журналистов пустили в зал, так как заседание было открыто. Судебное разбирательство было назначено в отношении Албека Ибраимова и Кубаныч-Бека Кулматова. Последний заявил, что не был ознакомлен с материалами дела и не получил все необходимые документы. Однако, по словам судьи, Кубаныч-Бека Косымбекова к делу подшита отказная Кулматова. Несмотря на это, адвокаты подсудимых выразили несколько протестов, утверждая, что в ходе процесса идет нарушение процедур, добившись в итоге переноса заседания на 20 марта. Всего обвинения предъявлены 14 подсудимым. Ибраимова и Кулматова обвиняют в коррупции по разным уголовным делам, однако в рамках определенных эпизодов дела объединили в одно производство. Напомним, Кубадычбека Кулматова обвиняют по делу о строительстве школы в Желмасиве Колосордо, а Албека Ибраимова в растрате в бытностям директором ТНК «Достан», а также в коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользовании физическим и юридическим лицам. Но в парламенте опасаются, что Кыргызстан может превратиться в гейстан. Такие опасения выразила депутат Джилдыс Мусабекова сегодня на заседании Джугур Кукинеша. Она высказалась по поводу марша за права женщин, который прошел в Бишкеке 8 марта. По ее мнению, это, был, это было не что иное, как гей-парад, который растоптал историю и традиции народа. Если государственные органы Джугур Кукинеш не примет меры по этому поводу, то Кыргызстан рискует превратиться, цитата, в гейстан. В этой связи она предложила рассмотреть инцидент на заседании парламента с участием представителей и ГКНБ, и МВД. Ее инициативу поддержал другой депутат Алмаз Гергешев, который подчеркнул, что подобные выступления противоречат нашему менталитету. В марше, который прошел 8 марта, напомним, участвовало около 200 человек. Они скандировали лозунги против насилия в отношении женщин. Но помимо этого среди участников были и те, кто нес флаг ЛГБТ-сообществ. Золото воруют прямо с предприятий. Информацию о том, что на афинажном заводе в Карбалте происходят такие попытки, подтвердил начальник службы безопасности ОАО «Каргазалтен» Рафик Мамбиталиев. Однако он опроверг слова депутата Кужебек Распаева о том, что спрятанный с целью хищения полтора килограмма концентрата нашла уборщица. Он отметил, что обнаружил, обнаружил их сотрудники службы режима и охраны по филиалу «Афинажный завод». Он также пояснил, что найденная закладка представляла собой желтый металл, похожий на отходы с остатков анода. Ее точный вес составил 1632 грамма. О находке, по словам Виталиева, сразу сообщили директору завода Владимиру Мельникову и начальнику управления безопасности, после чего было проведено внутреннее служебное расследование. Потерь завод не понес, найденные остатки анода за подписью в журнале учета драгметалла были переданы в технологический процесс. Внешнеполитический курс страны с учетом нынешних реалий принята новая концепция внешней политики Кыргызстана. Под подпись, подпись под ней поставил президент Суронбай Джейнбеков. Как отмечается, в документе разработан на основе стратегических целей развития государства, анализа, а также прогнозирования международной обстановки во благо именно национальных интересов. В число последних входит защита территориальной целостности, сохранение единства многонационального народа и укрепление парламентской демократии. Предыдущая концепция, принятая в 2007 году, отмечается, что утратила свою силу, а главным критериями новой концепции, определяемой президентом, обозначены открытость, многовекторность и сбалансированность выстраивания внешней политики. В таможенной службе прокомментировали недовольство предпринимателей тарифами на растаможку. Никакого повышения ставок не было, заверили в государственной таможенной службе. А те, что действуют, были установлены с момента присоединения нашей республики к Евразийскому экономическому союзу. По данным службы, существует три основных вида тарифа по оформлению товаров народного потребления, проходящих через нашу государственную границу. И все они законные. К ним относятся фиксированные ставки по весу, также взимаемые по процентному соотношению и комбинированные, смешанные. К большинству товаров народного потребления применяются европошлина, к примеру, за килограмм одежды или за другую единицу измерения. Весь импорт из третьих стран оформляется по требованиям экономического союза, что должно минимизировать риски недопоступления платежей, подчеркнули в ГТС.
фура, груженная сухофруктами, упала с высоты 30 метров по дороге из Аша в Бишкек. Водитель, 31-летний житель Баткенской области, доставлен в больницу. По его словам, у большегруза отказал тормоз. Чудом удалось не задеть другие машины на дороге. Инцидент произошел на 584-м километре автотрассы в районе села Барпы Джалабадской области. Машина марки «ДАВ» восстановлению не подлежит. Милиция проверяет обстоятельства драки между двумя водителями, которая произошла накануне в столице на пересечении улиц Московской и проспекта Мира. Видеоинцидент разместили очевидцы, которые вмешались в ситуацию, пытаясь успокоить разъяренного мужчину. На видео видно, как водитель Мерседеса напал на более пожилого водителя Митсубиси и начал его вытаскивать из машины, толкать и даже пинать в живот, а после сел в свой автомобиль и уехал с места инцидента. Милиция выясняет личность участников драки и причину стычки. Фальшивоманетчики, а точнее фальшивокупюрщики. Троих мужчин задержали в Алайском районе Орской области по подозрению в мошенничестве. По информации милиции, мужчины покупали семечки и прохладительные напитки в продуктовых магазинах, расплачиваясь фальшивыми двухтысячными купюрами. В общей сложности молодые люди отдали продавцам 10 тысяч поддельных сомов. Обыскав задержанных, милиционеры обнаружили у них аналогичные двухтысячные купюры. Как выяснилось, банкноты они изготавливали на специальном цветном принтере. Безымянные просто улицы. 237 таких жилых участков имеется в городе Бишкек и его окрестностях. Статистику по этому вопросу привели в муниципалитете. Больше всего улиц без названий, как выяснилось, в Свердловском районе. Их 122. Меньше всего в Октябрьском 17. Есть и другая проблема. Если даже у улицы есть имя, узнать его невозможно. Ведь там отсутствуют таблички, как и нумерация домов. Их они отсутствуют как минимум у 32 тысяч зданий. В основном это проблема в новостройках, где участки выдавались нарушениями, а постановления впоследствии отменяли суды. Такие зоны есть в Акордо, Акургу, Арчабишике. Только в районе ТЭЦ-2 до сих пор не имеют никакого статуса 580 домохозяйств. Много лет назад Ленинская администрация выделяла там участки, но согласно территориальной принадлежности они относятся к Сукулукскому району. Аналогичная ситуация с крупным жилмассивом КУД близ аэропорта Манас. Обсуждение этих вопросов отметим сегодня стоит особенно остро на повестке дня в связи с грядущей в 2020 году переписью населения. И еще одна столичная информация. Уже к июлю в маршрутках и автобусах появятся видеорегистраторы. На сегодня часть транспорта уже имеет такое оборудование. Так, из общего числа обслуживающих, обслуживающих микроавтобусов камеры есть уже в салонах чуть более тысячи машин. Почти в половине а в количество автобусов и 87 троллейбусов. Сегодня идет работа над тем, чтобы регистратор был двусторонним. Так как в мэрию все чаще стали обращаться сотрудники правоохранительных органов в связи с увеличением количества краж в общественном транспорте. И на данный момент это пока вся информация. Я с вами прощаюсь. До свидания.